in die naam van God die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Amen. Een hartelijke goeiemorgen, lieve gemeente, lieve broers en zusters, lieve luisteraars van ons Heer Jesus Christus. Ons groet die vanochtend op hier die vijfde zondag na Trinitatis met ons weertekst was opgeteken in Ephesius 2 vers 8. Uit genade is jylle gereed, dier die geloof en dit nie uit jylle self nie. Dit is die gave van God. Hiermee wil ons graag aan iedere en enkelde wat vandag en in die week verjaar en die wil ek sê, denk ons vier, baie geluk toewens met die woord wat die Heer, van die Heere wat kom uit Psalm 67 vers 2 Mag God ons genadig wees en ons sien Mag hy sy aangezicht by ons laat skyn Geliefdes, onze hulp is in die naam van die Heere belei ons sondes Albarmatige God en waarachtige Vader ons erken en belei met ware diep diepe boetvaardigheid ons menigvuldige sondes en oortredinge sien genadelig luk op ons neer en vergeef ons wat berouw het al ons sondes ter wille van die verdienste van die liewe Seen, ons saligmaker, Jesus Christus. Heere, ontferm u oor ons. Ontvang die genade verkondiging met hier die woorde. As ons ons sondes belei, God is getrouw en rechtverdig om ons ons sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Liewe gemeente, liewe luisteraar, liewe toewoorder, kom ons luister met opmerksam harte na ons altaar en preeptekst soos opgeteken in Lukas 1. 5 vers 1 tot 11. Lukas 5 vers 1 tot 11, die wonderlijke visvangs, eerste disciples. En toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer Genesa red staan en sien twee skuite aan die kant van die meer lei. Maar die vissers het van hulle af weggegaan en was bezig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het en vraag om om een eentje van die land af weg te vaar en hy het gaan sit en die skare van die skuite uitgeleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang. Simon antwoord en sê vir hom, Meester, ons het hele nacht dier hard gewerk en niks gevang, maar op die woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het, het hulle groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarop wink hulle vir hulle maats in die ander skuit om hulle te kom help en hulle het gekom en al twee die skuit te volgemaak so dat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieën van Jesus en sê, Gaan weg van my Heere, want ek is een sondige man. Want verbaasd het hy om aangegryp en almal wat by hom was, oor die vangs van visse wat hy gemaakt het. En net so ook vir Jacobus en Johannes, die seens van sy bedees, wat Simon sy maats was. En Jesus sê vir Simon, Moe nie vrees nie, van nou af, sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite aan land gebring het, 
het hulle alles verlaat en hom gevolg. En word daders van die woord en in het woordes wat jullie zelf betreft nie. Halleluja. Laat ons nou in eens gezondheid met die hele kerk op aarde ons christelijk geloof so samenleid. Ik glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seen, onze Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Macht Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorven en begraven is, en neergedaal het na die dode reik, wat op die derde dag opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die levende en die dode. Ek glo in die heilige gees, een heilige algemene christelike kerk, aan die gemeenskap van die heiliges, aan die vergeving van sondes, aan die wederopstanding van die vlees, en aan die eeuwige lewe. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en die liefde van ons Heere Jezus Christus, sê en bry met ons allemaal. Amen. Een hartelijke groei, goeie morgen, liewe gemeente. Dit is vir my baie aangenaam vir ochend u by u te wees. En ek groet vir u allemaal in die wonderlijke naam van Jezus Christus. Die perikoop wat vir u die ochend voorgeskryf is, is reeds gelees en ons vind dit in Lukas hoofdstuk 5. Die opskrif daarvan is die roeping van die eerste disciples. Toe ek vir my bezig hou met die voorbereiding van die tekst, het iets by my opgekom en gesê, as dit die enigste tekst is wat ooit in die Bijbel moes wees, en almal om correct al gehoor het, dan was daar nie nodig vir ander boodskap in die. Daarna kan u my later dink. Hierdie perikoop is een skrifgedeelde wat heel simpel op sy eie en op sy eie recht staan. Maar as ons om beide verband neem, dink ek nie, ons sal heel simpel recht laat geskiet aan die rede hoekom hierdie perikoop in die Bijbel voorkom nie. Daarom sal ek vir u een beetje terugvat in die geschiedenis en daarna evans voorbijvat by die roeping van die disciples. Broers en sisters, Jesus Christus is een kind van Nazareth. Hy is gebore in Nazareth en daar groot geword. En dis ook die plek waar hy met sy eerste bediening begin het. Nazareth, die plek waar allemaal om geken het as kind. Nazareth, die plek waar hy in die straate gespeel het en wat allemaal geweet het wie hy is en waarvan aan hy kom. Ek wil dan met u bietje praat oor wat gebeur het voor die roeping en een bietje na die roeping. Jesus' prediking het nie net daar opgehoud nie. Wat u moet verstaan en wat wel gebeur het is dat toe Jesus begin een preek en begin een werk in Nazareth het hy groot teenkanting gekry, omdat hy so bekend was. 
groot word in die Joodse gemeenskap wat aanvaar het, hy moet preek en sê soos wat hulle wil. Maar dit was nie so makkelijk nie. Daarom baie vroeg in die prediking was hy verwerp door sy eie mense, want hulle het nie gehou van dit wat hy gesê het nie. Hy was te uitgesproke, hy, hy was bykie, hy dinge bykie te anders gedoen, as wat het gewoonlik in Nazareth gedoen word. En daarom vind dat baie vroeg in sy prediking een dramatische botsing plaas tussen hom en die leiers, die joodse leiers van daar die tyd. Hulle het sy Messiaanse aansprake verwerp. Hoe kan die sien wat nou die dag hier groot geworden het, sikke aansprake maak omtrent die feit dat hy die Messias is, omtrent die feit dat hy die een is wat moes kom. Dit het groot verwerping van die Joodse gemeenskap veroorzaak. As gevolg van die verwerping en confrontatie binnen Nazareth, het Jesus toe besluit, hy gaan uit Nazareth wegbeweeg. Ek aanvaar onder die leiding van die geest van God. As ek nie hier welkom is nie, en as die mense van hier die plek nie aanvaar wat ek sê nie, dan sal ek moet beweeg. En so beweeg Jesus van Nazareth af, na verskillende plekken, onder andere, sy volgende, volgende plek, was Bak- uh, Capernaum. Daar het hy gaan beginne werk. Omdat Jesus' boodskap so krachtig was, omdat hy so recht het, die Engelse so sê, forceful was met wat hy gesê en gedoen het, het die baie mense sy aandag aangegryd en baie mense na hom toe gelok. En omdat sy eie mense om verwerp wat die Joodse mense, het hy toe besluit, as jylle nie na my luister, dan vat ek die boodskap na die nie-Jode toe. Want God sal een gehoor vir my daar stel. En dis wat precies wat hy gedoen het, toe hy in Capernaum beginne werk. Die verwerping van Jesus Christus het nooit vir hom een strekelblok geword nie. Hy het nie opgehou of moet opgegeen te sê, maar as jylle nie na my wil luister nie, dan los ek alles nie, want dis nie waarvoor hy geroep is nie. Hy het nie gekom om mense te vrede te stel nie, hy het nie gekom om mense te kom please nie, hy het gekom om die wil van God te kom doen, en daarom hou hy nie op, om met hierdie geestvervulde boodskappe, hierdie geestvervulde Messias kind, gaan nie, hou nie op om voor te gaan nie. Acht volg van sy oortuiging, en sy gehoorzaamheid aan die woord van God, was hy bereid, om self die dood in die oor te staan. Jesus gaan verder en begin met sy wonderwerke in ander plekke. Sy toehoordes was oorweldig dier die gesag waarmee hy gepreek het. Want as hy iets sê, dan maak hy so groot impact dat die mense nie kan verstaan, hoekom lyk dit asof as die man iets sê, as jy gedwing om te luister, maar het is die geest vervuldheid van sy boodskap wat dit veroorzaak het. Die centrale thema van Jezus' prediking op aarde was die koninkrijk van God en niks anders nie. En dit het nie goed geval in die oore van die jode nie, omdat die begrip koninkrijk van God vir hulle een vreemde begrip was. Dit het gegaan oor die koninkrijk van die Romeinse gezag. Dit het gegaan oor die gesag van die mense van die dag. En hier kom jy en jy kom praat van die koninkrijk van God. Waar vandaan kom jy? Sy toers wat woordes was aangegryp en was gedwing om te luister. Hier die aangryping, hier die feit dat die mense om so aanhang en so aanluister en om volg Leid daartoe, laat die skare om hom al groter en groter word. Want die boodskap gaan uit sy mond het na oor toe en die mense dra oor en oor en later is daar een groot gevolg wat achter Jezus aanloop. Want hulle wil allemaal uit nieuwsgierigheid geprikkeld het weet. Wat wil hier die man vir ons sê? Diegene 
wat blij moest wees, wat zijn grootste tegenstand is. Hulle nie, wou nie aanvaard dat hier Jezus met zoveel so gezag bezig is om verandering te brengen. Want onder hier die mense is alle jaren daar met hulle Joodse gebreke, hulle synagoges gebreke en hier kom hier Jezus en hij wil dinge kom verander oor nacht. Ik kan niet zelf verbeeld als hier vandaag een vreemde prediking kom. En ons sê nee, 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 dit is niet waar en ons gewoon is nie dan zal ons ook dit verwerp, en dit is juist wat gebeur het in die tijd. Wat sy vreemde predikings kom hier mee? Wat sy God sê jy waar aan die mense nie gewoond is nie? En hier die ene is een nieuwe fase in die Jesus verhaal. Als we nou weet, Jesus was alleen, hy was die alleen prediker, hij het alleen gekom uit Nazareth naar Capernaum en hij kon die skare door hulle klein en min was hanteer maar die skare groei en wordt al groter en wordt al groter en dat is vanzelfsprekend en op een stadium zal hij dat niet meer kan hanteer nie en daarvan is hij baie ter, ter, ter deerbewis en dat is dit wat God op zijn hart leeg dat hij andere mensen moet beginnen gebruik om voor hem te helpen met die bediening waarmee hij bezig wordt. En dit is dus niet toevallig, zoals het in Prediger zo gezegd, en het zal die glo, hij komt bij die, by die see, by die meer van Genesaret, en toevallig staan daar twee boetjes. Bij God is niks toevallig niet. Als daar iets in je leven plaatsvindt en je staat in de dienst van God, dan voorzien hij van jou. En hij veroorzaakt niet toevallig hier dan nie. Maar God weet precies wat hij wil hee. En hij skept die situatie waar daar mannen vis gevangen die hele aan. En hier staan een boeitje. Nou, je moet die, die printje in je achterkop probeer skets. Hier staan Jezus, hier is die water achterom. Die mensen komen al nader, want allemaal wil bij hom wees. Allemaal wil amper aan hom raak. En hy red er weer. Wat is die volgende? Hij zal nou in die water wees. En dis wat hy sê, vir Simon, een van die eienaars van die bote, kan ik op een van die boetjes klim en die vader begin die water. Dit zal vir hom een distantie gee tussen waar die water begin en waar sy boetje is en vir hom genoeg Preek kan gee, genoeg afstand. Ik denk dat het vandaag zo so wees, dat die mensen van ons zo so sommer in die water instroom. Maar ik denk dat de discipline van de geest van God, dat we tot die punt van die water komen en discipline in het wat wil jij van ons zijn meester? En dan doen hij dat wat hij moet doen. Hij brengt zijn boodschap. En nadat hij daarmee klaar is, gaat hij niet terug nie, want hij de ander zenden. En hij zei voor Simon, gooi je gevaar dieper in en gooi je net in en vang. Dat het mij bij je getref. Gevaar dieper in, gooi je net af en vang. Hij zei niet, wil je niet een beetje uh, uh, verder beweeg en uh, probeer en gooi en kijk of je niet misschien iets krijgt. Want Simon zei van hem, meester, hoe zit die hier aan? Was ons bezig hiermee? It's a waste of time. We komen dus nou weer. Maar hij gebruikt hier die woorden, ga dieper en gooi af en vang. Bij wijze van opdracht. Nou kan ik en ie in ons vandaag sê hier dan, oh, maar hoe het hy geweet waar hy die visse? Hoe het hy geweet hoe diep? Hier die Jesus, hier die God het hier die visse gemaakt. Hier die God is in staat om hier die visse te beopdracht om naar die net toe te gaan. 
maar toe ek bezig is met die pedikpoop, is daar drie dinge wat my mee opkom, nadat die vis gevang is. Nummer 1, dat Simon sê, ons het die hele nacht dier gevang. Dit geef vir my een printje van, die werk is in die donker gedoen. En nou in die dag, nou is die dag, want dit sê hele nacht, die nacht is voorbij. Nou moet jylle in die diep waters gaan. So met die gevolg, die eerstens, het jylle in die donkerde hele nacht probeer, en nummer twee, het jylle in die vlak waters gegooi. Want die opdracht is nou, gaan jy die diep waters toe. En die derde verskil, is dat jylle hele nacht, in die vlak waters, in die afwezigheid van Jesus Christus, probeer het, om vis te vang. En die verskil nou is, dat hulle nie meer in die nacht nie, maar in die dag, nie meer in die vlak waters nie, maar in die diep waters, vis gaan vang, nie sonder Jesus Christus nie, maar met sy teenwoordigheid. Is dit ook nie dinge wat in ons lewe gebeur, dat ons baie keer in die vlak waters rondploeter en probeer om vis te vang, waar die waters te vlak is, die manne wat vis van, wat die sit sal weet, ons sê, ons moet diep gooi manne, want die vis loop vandag diep. Maar die verskil is die teenwoordigheid van God, en wat hy sê, wat Simon vir hom sê, Heere, ons het heel lang, maar op die woord, en dis die kern van die periko, maar op die woord, wat sê Simon by implikasie, hy sê, ons sal gehoorzaam wees aan dit wat jy vir ons vraag om te doen. En broers en sisters, as ek en jy hierdie punt mis, dat ons nie gehoorzaam is aan die opdracht van God nie, dan sal ons probeer om oplossings te kry, te vergeefs te wees. En baie keer het oplossings net so pietje meer effort nodig, om by die oplossing te kom, wat ons baie keer nie bereid is om te doen nie. Na die oorweldigende vangs, kom Simon voor die Heere en hy val op sy knieën, en hy sê vir die Heere, Meester, ga nie weg van my af, want ek is die sonde gemeens. Simon word hier aangegryp dier die heilige teenwoordigheid van iets wat hy nog nooit in sy leven beleef het nie. En hy voel so sondig dat hy hem as het ware nie wil associeer met hier die persoonlikheid wat hom kan konfronteer nie. En daar ontstaan so een klein konflikt. Klein konflikt so as op Simon sê, gaan weg. Ek kan nie maar Jezus die alweerende God tree in die bresse en hy sê moe nie bang wees nie van nou af sal jylle mense vang. Iets sê vir my dit mag nie sin Simon is sy leven lang een visserman en die ander manne, Jacobus en Johannes, die sê en so sabadees wat samen noem, is visserman hulle leven lang, en hier kom een stranger, een vreemdeling, en kom sê vir hulle, wat hulle moet doen. Maar die vreemdeling, weet waarvan hy praat. Maar die begrip, van nou af sal jylle, mense van, dit klink nie recht nie, Mense vang. Ons is visser man. Ons vang nie mense nie. Waar kom jy vandaan? En hoe word mense gevang? Ons sal nie, dit is een volksvreemde begrip wat hier by hulle kom. Hoe wil die man heen moet ons mense vang? Broers en sisters,
Simon, wil ik allemaal zeggen, het is vraag het. Hij weet niet wat om nou te, te, te doen staan. Nie. Die schrift sê, hulle het die skuite op die strand getrek. Hierdie schelle skuite wat hulle met vis gevang het die hele aand, trek hulle op die strand en hulle volg Jezus. Dit is voor mij een baie, baie, baie waghalsige actie wat die mannen doen. Ons vang ons een leven lang vis, dit is waarvan ons leven, dit is wat ons ken, dit is wat ons weet hoe om te doen. En die cellen mannen, los hulle eiendom, hulle waardevolse besittings, dit waarmee hulle alle jaren hulle voedsel ingebring het, los hulle net zo. So. Hulle los die mensen wat hulle ken en wat samen met hulle alle jaren leven, los hulle net zo. So. En hulle volg. Een onbekende persoon naar wie wie het waar. Dat zei ik waghalsig. Ja, alles beweeg, alles beweeg naar die, die onbekende. Maar Jezus weet precies waarmee hij bezig is. Ik heb vroeger gezegd: Jezus kon alleen. Die massa is niet meer aan het hier. Nie. En hij wil juist hier die geroepen mannen. Hier is Simon, Jacobus, Johannes en die mannen. En anderen wat die lader roept, wat hij gebruikt in die dienst waarin hij staat. Want, het Jezus geweerd, hij is niet hier om voor eeuwig te blijven. En nadat hij beweegt met Simon en die mannen, is hij bezig om hulle op te leiden. Zodat so hulle hier die werk van God waarin hij staat, verder moet vat, als hij niet meer daar is. Nie. En dit was niet een geheim wat Jezus teruggehoud. Hij heeft wat hij zei, de simpels gezegd en hij heeft voor de ingelig. Ik zal niet altijd met jullie wees nie. Maar ik zal sterven en ik zal weer opstaan. En hier die begrippen het een nieuwe kommer in die achtergrondkoppen van die discipels gebring. Als u daar moet sterven, ons het alles gelos in u gevolg, en u kan vertel van ons, u gaan sterven, wat wordt van ons? Wat moet ons dan verder doen? En dat is juist hier in wat die antwoord le. Jylle, wat moet ons verder doen? Jullie moet doen wat ik tot dus ver gedoen het. Namelijk, vissers van ons het woord. Hij roept hulle niet net nie, maar hij bereid hulle voor. Nou, ik kan be begrijp, en daar, die was daar niet, universiteiten en scholen waar nou die discipels kon gestuur word om te gaan leer voor het discipel. Jezus was hulle sy enigste leermeester. En wat hulle moest doen, is op een dagelijkse basis de volgende, kijk, wat doen hier die Jezus Christus? Zodat so ons kan weet, dat hij niet meer daar is. Nie. En zo so het hulle beleef, in hulle beweging met hulle, met hulle beleef en gezien, hoe dat in twee is, is die dode opwek, hy sal het gezien, hoe dat hij blindes laat zien, hy het ges, sal het gezien, hoe dat hij doves laat hoor, hy het gezien, hoe dat hij verlammers laat opstaan en loop, en hier die mag, hier die gezag, het Jesus ook in hulle geplaas. En hulle kon dit ook doen. So hulle word nie alleen machteloos daar gelaat nie. Maar waar kom die begrip dan? Julle sal mense vang in. Nadat Jesus sy disciples voorbereid vir die aardse lewe, breek die tyd wel aan. Die tijd breekt wel aan dat Jezus hulle moet verlaat. En dat Jezus die kruis sterf. Die kruis dood moet gaan sterf. En hij wordt begraven. En hij staan in die dode op. En 
and his disciples as in suspense, what is the route forward? Ik lees verder dat die schrift sê in Matthäus 28, hoe dat Jezus nadat hij die dode opgestaan het, verscheen in Maria en Magdalena, en voor alle twee sê, gaan sê voor die disciples, ik heb opgestaan. En hulle hart loop om uit te vinden, kan dit waar wees, dat ons meester uit die dood opgestaan het. Hulle klink verbaas, maar hulle was dit vooraf gesê, hulle het vooraf geweet, ek gaan sterven, maar ik zal op die derde dag weer uit die doodheid opstaan. En hulle gaan en hulle ontmoet hom, en hier sien hulle die opgestaan aan Jezus. En hier komt die opdracht, die goede opdracht, de mission, in Matthäus 28, waar Jezus vir hulle sê, gaan heen en maak disciples van alle naasties. Dit is een equivalent van, ik zal jullie vissers van mensen maken. Als hulle niet verstaan het, wat het betekent dat hulle vissers van mensen zou worden, nie, dan sê Jezus nou vir hulle in ander woorde, gaan heen want jullie disciple maak, dat is precies wat ik bedoel het, toe gesê het, jylle sal vissers van mense word. En nou, is die opdracht daar, en hulle is alleen, die troost dat die hele geest wordt met hulle gelaat, hulle is toegerust vir die taak. Maar als een groot ding, wat dan nou in die oor moet staan, we've got a mission, en Rick Warren is baie, baie expliciet en correct en recht als het komt bij die zinden waarvoor die mens op aarde gesteld is. Ons is hier geschapen voor een zinden. Ons is niet hier net omdat het God goed geacht het om ons hier te doen. Jy moet daar wees om Jezus' zending voort te zetten. Hij is niet meer daar. Hij nie. vaar op naar die hemel. En hij heeft ons voorbereid dat die dag als hij niet meer daar is, nie, moet zijn disciples dat voortvat. Moet die kerk van Christus dat voortvat. En als ons vastkijkt vandaag aan Simon Johannes, Jacobus en die disciples van die tijd, dan kan ons die pot mis van ik en I is vandaag die Simon Petrus, die Jacobus en die Johannes, waar die werk wat Christus op aarde begin het, moet voortzetten. En dit is our mission. En als ons de harren faal, dan is ons een groot probleem. Want Johannes 20, 21 sê, soos die vader my gesteer het, en Jezus is aan die woord, Zoals die vader mij gestuurd het, so stuur ik ook vir julle. So die sendingwerk eindig nie. En ik en u sit vandag in die positie waar ons moet voortgaan met hier die sending. Weet je wat een groot voorrecht is, dit is om sending te doen? Tijdens uw sending werk je met God. Jezus het voor hy die disciples gestuur het, met hulle gewerk. Want hij het geweet op een stadium, moes hulle voortgaan met die werk. Dat is een groot voorrecht om de werk van God. Want die verteenwoordig nie net vir God nie. Die is sy, ja verteenwoordig sy representative. Die is daar om die werk van God te doen. Die schrift sê, ons is medewerkers. Broer en sister, misschien staan ek in die verochtend aangeklaagd oor, wat doen ik en wat een bijdrage doen ik als een medewerker? Ach, is so makkelijk om te sê, 
Broers en als we dit doen, als we dit doen, ach, ik denk nog wel eens al recht kom, ik zal maar niet nou betrokken raak nie. En dat is wat God niet wil hee, ons moet doen nie. Hy verwacht ons betrokken het, wanneer het bij die zinden kom, en wanneer het bij sy werk kom. En ons moet anderen proberen oor tegen. En ik weet dat u misschien die enigste persoon is, wat laatst iemand anders woont, wat nog nooit van Jezus Christus gehoor het nie. En dat Jezus Christus van u verwacht, om van die persoon te vertellen. Je weet, baie keer faal ons in ons verantwoordelijkheid om anderen te vertellen van Jezus Christus, omdat het voel als het die moeite werd. Nie. Als je net één persoon vertelt van Jezus Christus, wat zijn leven kan veranderen, dan is die missie vervuld. Ik wil je een kort verhaal vertellen, wat het Richard Stern schreef in zijn boek, The Holy in the Gospel. Hij vertelt van een man wat op die strand loopt en daar is miljoenen vissies, kleine vissies wat uitgespoel het. Staafvis. Hulle leven die miljoenen op die strand. En als de wil je stap op die strand zien, daar ver iemand wat bezig is om een vissie op te tellen, klein vissies en gooi in die see, zak je weer en gooi weer in en die see. En ik kom en vrouw, wat maak je? Ik zei nee, ik probeer hier die vissen in die see te Hij zei mijn broer, je is alleen, je is miljoenen vissies, hoe zal je dat krijgen? En hij nog een in zijn hand. En ik gooi hem in die see en hij zei, ik heb het verschil in hij in gemaakt. Besef u dat u ook een verschil kan maken in die leven van een mens en daarmee die wil van God vervang. Ons moet ons zenden ongelukkig voor twee, want ons kan niet alle werk doen. Nie. Die schrift sê, niemand kan zijn hand aan die ploeg slaan en omkijk nie. Want dan is het niet werd voor die koninkrijk van God. Nie. Broers en zusters, ik wil afsluiten met die idee. Als je een succesvolle zending wil hee, en als je God succesvol wil navolgen, als je God zijn ware discipel wil wees, Then let go of your own agendas and let God's agenda be the only one according to which you work. Because you cannot mix up your own agendas with the agenda of God. That is the kern point. If we stay there, then it will go well with us. Where stand I in your eyes with the calling where you are called? Waar staan ik in uw ochtend met dit wat God wil leren als moet doen? Je weet die kerk van die tijd van Jezus Christus af, van die roeping van die discipels af, om vissers van mensen te worden, is tot vandaag toe net zo so geldig zoals in die dagen toen Jezus op hier de aarde beweeg het. Je die zelf schrijven die het in zijn boek, The Holy in the Gospel. Say for me, it's interesting. I say, the church of God has changed from being fishes of man to being keepers of the aquarium. The church of God has stopped to be fishes of man, to be keepers of the aquarium. Never stop to be a fisherman. Never stop to catch men. Ik hou van die koortje wat sê, I will make you fishes of men if you follow me. I will, if you. I will make you fishes of men if you follow me. Today, The same promise is there from God 
I will make you fishes of men. If you, I will, if you, we work the other way around and we want to tell God, God, I will, if you. <laughs> Doesn't work that way. May the good Lord bless us and keep us and give us the strength to be fishers of men, to go out there and to look around for those who haven't heard the name of Jesus Christ as a savior. Let's go out and spread the news in these difficult times. May God bless you and keep you now and forever. Amen. No mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, sy en bly met ons allemaal, totdat Christus kom. Amen. Geloof en prijs en eerie en te maak en al groot. Heere, ons is dan paar vanmorgen om onder die klank van die woord te sit, Heere. Heere, waar ons die verantwoordelikheid het, Heere, Dank je Heere dat u vir ons kom sien en genade en bemaatig is, dat u vir ons by Heere, en vissers, manne, van mense te woord Heere. Heere, kom dra ons Heere, kom lei vir ons Heere, en wees ons genade en bemaatig. Heere, ek wil ons gemeente raak en ons woord om ontra aan u Heere. Dank je Heere dat u vir my kom sien, dat u vir my genade is, dat u vir my bemaatig is Heere en dat u hulle op hulle vraag, Heere. Dank u, Heere, dat u vir hulle vraag, en dat u heilige kost van het moet dat u vir hulle sien, Heere. Dank u, Heere, dat ons vanmorgen ook in ons land, in ons voorbeeld kan opdra, Heere, te midden van die pandemie, Heere, en dat u vir hulle God van nade is, Heere, en dat u vir hulle kom sien, Heere. Dank u ook, Heere, dat u vir ons kom dra, en ons lei, en ons genade is, Heere. Dank u ook, Heere, dat u die president het sy kabinet om sien met wijsheid en inzicht, Heere, hoe om die situasie te hanteer, Heere. En dank u ook, Heere, dat u ons volk en Heere kon gehoorzaam maak aan die relaties. U vir ons kom sien en genade en barmhartig is. Heere, kom lei ons, Heere, ons weet, ons volk is nou in die laagtes. En dank u, Heere, dat ons weet, u is bezig om ons daar weer te draai, Heere dat u vir ons kom sien, dat u vir ons kom leid. Dank u, Heere, dat u genees in die hand op ons land is, dat u vir ons leid en genade is. Heere, ons kom loof en prijs en eer u vir ons gezondes personeel, ons dokters, verpleesters, klinikese personeel, die hospitalese personeel. Dank u, Heere, dat u vir my allemaal kom sien, Heere, en wie is vir my God van nade, en kom draai na u, Jesus, Heere. Dank u, Heere, dat u vir ons kom versterk, en genadig en barmhartig is, Heere. Kom sien vir ons en wees vir ons genadig en barmhartig. Heere, kom. Kom dra vir ons, wees vir ons een God van nade en kom bij vir ons, Heere, en ons weet, Heere, dat u nie met een wonderwerk in een God was nie, Heere, maar dat u nog steeds is, Heere, dat u op die troon sit, Heere, dat u elke dag wonderwerk in ons levens veroorzaak. Dank u vir dit, Heere. Dank u dat u vir ons dra, dat u vir ons kom sien en genade is, Heere. Heere, ons wil my, soos u die disciples geleer het, soos saam bid, onse Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkrijk kom, laat die wil geskiet, soos in die hemel, net so ook op die aarde, gee ons vandag ons dagelijkse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skulde naast vergeef, en leid ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Broers en sisters, ontvang ons so die sien van die Heere. Die Heere sien u en behoed u, 
Jere sal sy aangesig oor die laat skyn en die genadig wees. Jere sal sy aangesig oor die verhef en aan u sy vrede gee. Amen. So het ons aan die einde van ons dienst gekom, namens pastoor en die gemeenteraad wat ons vir, vir die geseende week toewens. Mag die Heere met die wees. Ons nooi nou uit om as families hartelijk met elkaar saam te sing. Ons slotlied Laudate 215. Juig al wat leef, juig voor die Heere, dien God met blijdschap, gee om ere, kom nader voor sy aangezig en prijs hom met een lofgedig. Thank you.